የንጦጦ ተራራ ለዛሬ አዲስ አበባ ከተማ መመስረት አጼ ሚኒሊክና አቴጌ ሐሳብ አመንጨተው ወደ ትግበራ የገቡበት ታሪካዊ ስፍራ ነው ጦጦ አዲስ አበባ ካንድ 300 ጫማ ከፍታ በላይ የሚገኝ ሊዩ ተፈጥሯዊ ስፍራ ንፋሻማ አከባቢና የአዲስ አበባ ከተማ እይታን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ስፍራ ብቻ ሳይሆን ያጼ ሚኒሊክ ቤተ መንግስትና ሙዚየምም መቀኛ ነው የንጦጦ ማርያምና ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያናት ደግሞ ለአከባቢው በመስብነት ተጨማሪ ውበት ሆነዋል ወንጠጦ ለአዲስ አበባ ወሳኝ ቦታ ነው የአዲስ አበባን ሁሉ እና የሚወስን ቦታ ነው ከንጦጦ አመሰራረት ታሪክ ጋር ስሙ የሚነሳ ካውስትራሊያ የመጣው ባህር ዛፍም ረጅም እድሜ ካላቸው ተክሎች አንዱ ነው መጥዮ ዛፍ በንጦጦ ተራራ ለረጅም አመታት በመቆየቱ ብርቅና አገር በቀል ተክሎችን እንዳይበቅሉ ምክንያትም እየሆነ መጥቷል ስፍራው ተፈጥሯዊ መስብነቱን እያሳጠው መምጣቱንም ያሳሰባቸው ዜጎችን ትኩረት ስቧል ባህር ዛፍ የኛ ዛፍ አይደለም አገር በቀል ዛፍ አይደለም ከውጭ የመጣ ነው የመጣበት ምክንያትም አለ ደን ይያለከ ስለመጣ ሱልታን ወድጎ ለጥቅም የሚውል ፈጥስ ይፈልግ ሱስ ለተገኘ ነው የመጣው አገር ብሎ ተሰጥቷል በወቅቱ ግን ባህር ዛፍ ደግሞ ሌሎቹ እንዳይበቅሉ የሚያረክ ተክል ነው አጠገቡ ሌሎቹ እንዳይበቅሉ ነው የሚያረከው ስለዚህ አከባቢው በሙሉ በባህር ዛፍ ብቻ የተሸፈነ የተተከለው ባህር ዛፍ ነው ከዛ በኋላ ሌላው ስለማይበቅል ባህር ዛፍ ብቻ ነበር ይሄ አገር በቀሉ በተለይ ብርቅዬ ምንላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ ተክሎችን ጭምር ያስወገደ የመጣ ዛፍ ነው ኋላ ገን በዚህ ባላደራ የቅርስ ባላደራ ብዙ ስራዎች ተሰሩ ባህር ዛፉን እያስወገዱ ከስሩ እየለቀሉ የበቦታው ለተፈጥሮ የሚበቅሉ የሚበቅሉትን ሀገር በቀል የሆኑትን ዛፎች እጽዋቶች ብርቅ የሆኑ ተክሎች ምር እንዲመጡ እና እንዲበቅሉ እና እየተስፋፉ እንዲሄዱ ያው ጥረት ተደርጓል አካባቢው በባህር ዛፍ የተሸፈነ ነው ባህር ዛፍ በባህሪው ብዙ ጉዳቶችም ጠቀም ጠቀሜታ እንዳሉት ሁሉ ብዙ ጉዳቶችም የሚያደርሱ በመሆኑ ያንን ባህር ዛፍ ያመከነን የኛ ማህበር ያመከነ በአገር በቀል ዛፎች በመሸፈን ላይ ይገኛል በዚህም ጥሩ ጥይት እየታየ ነው ወደ 500 ሄክታሩን በአገር በቀል ዛፍ መሸፈን ይችላል ወደ 200 ኪሎ ሜትር እርከን ተሰርቷል 15 ኪሎ ሜትር ክትር ሰርተናል በነዚህ ስራዎች ደግሞ ያፈርና ያወጥበቃው ስራ በመሰራቱ ወደ 13 ምንጮች መመንጨት ይችላል ይሄ በመሆኑ ደግሞ ተሰደደ የነበሩ የድርን ስራቶች ውሃውን ሲያገኙ ሳሩን ሲያገኙ ቁጥላ ቁጥሉ አካባቢው ቁጥቋጦን ሲያገኙ ወደ መኖሪያ ስፍራቸው እየተመለሱ ነው የተለያዩ አገር በቀል ተክሎችና ብርቅዬ ዛፎች ስብጥር መብቀላቸው የብዝሃ ህይወት ማከን እንዲሆንም ያከባቢ ስነ ምህዳር እንዲስተካከለና የአዲስ አበባ መስብ ስፍራ አንዱ እንዲሆንም በርከፍቷል በአዲስ አበባ ቀር በርቀት ላይ ይሄ ነገር በመገኘቱ ምክንያት በየሳምንቱ ቀዳሜ ይሁድ ቱሪስቶች በእኛ ጅግኝ ጣቢያ አካባቢ ንሳቸውን በማዘጋጀት ሌሎች ፕሮግራሞችን በማድረግ ይጎበኛሉ። በተለይ ጦጦ ማርያም ቤተክርስቲያን የቱሪስት መዳረሻ ነው ቱሪስቶች ይጎበኛሉ ሙዚየሙን ከዚህ ጋር ተያይዞ እዛ ሲደርሱ የቅርስ ባላደራ ማበረን እንደዚህ የተሰሩ ስራዎችን ለማየት ብዙ ጊዜ ፍቃድ እየጠየቁ ፈረንጆች ይገባሉ አበሾችም ይገባሉ ተማሪዎች ይገባሉ የአገር ቱሪዝምን ከማስፋፋትም በተጨማሪም የውጭ ቱሪዝምን ከማሳደግም ማቋያ እንደን ጥጥ አይነት ቦታን በአገር በቀል ዛፎች እየተከመንከባከብ ትልቅ ጠቀሜታ ይኖራል ኢትዮጵያ 
በቱሪዝም ሀብቷ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰች ዩኔስኮም የመዘገባቸው የታሪክም የባህልም የተፈጠሩም ቅርሶች አሏት ያን ለማይ ቱሪስት ከተለያየ ዓለም ይመጣል አዲስ አበባ የቱሪዝም ኮንፈረንስ የሚካሄድባት ሀገር ናት ለኮንፈረንስ የሚመጡ በርካታ ቱሪስቶች አሉ እነሱ ስቦ ካዲስ አበባ ውስጥም የሚወጡ አሉ ካዲስ አበባ ውስጥም ለስብሰባም ብለው የሚቆዩ አሉ እነዚህን ቱሪስቶች አትራክት አድርጎ እንጦጦ ላይ እንዲቆዩ በማድረግ የውጭ ምንዛሪ ማግኘት ይችላል ይህ ተፈጥሮአዊ ፓርክ በአገር በቀል ተክሎች መሞላቱ በብዛት ህይወት ላይ ትኩረት ያደረጉ ጎብኚዎችንም ቀልብ በመሳብ ላይ ነው Already this is a perfect location because it has you know beautiful mountains and it's elevated በጣም የሚገርም እይታ ነው አካባቢው ተራራም ቢሆን ይማርካል ከፍታው እንደዚህ ከተማዋን ቁልጭ አድርጎ የሚታይበት ቦታ ነው በጣም የሚማርክ ቦታ ስለሆነ ማንኛውም ሰው ሊጎበኝ የሚገባ ነው በተለይ ተፈጥሮአዊ ገጽታው አየሩ ዛፎቹ እንዲሁም ንጹህና ነፋሻማ አየሩ ልዩ ነው እናም ይህ የሙዚየም ፓርክ የሆነውን ቦታ መጎብኘት ማንንም ሊያመልጠው የሚገባ አይደለም ከዚህ በፊት መጥቻ አይቻለሁ ያሁኑ ግን ለየት አለብኝ ይህ ተፈጥሮአዊ ፓርክ ከዚህ በላይ መልማት አለበት ላልለው and i also ran into other people here that i know that i'm traveling with because these are the kinds of things that interest us is to see a country ከዚህ በጣም ብዙ ጊዜ እንግዶች ይዘ ይመጣበታለሁ ማለት እኛ ብዙ ጊዜ እንግዲህ እዚህ እንግዶች ይዘ ምንመጣበት አንደኛ ነገር እንደምታዩት በዚህ አካባቢ ያሉት የተተከሉት ዛፎች እነኚህ አት አትክልቶቹ በጣም ለውጭ አገር ዜጎች እነሱ ሲመጡ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ጊዜም ስለማጋጥማቸው ይሄን ነገር ይወዱታል በጣም ሲጀመር ሲከተል ደግሞ ያለበት ኤሌቬሽኑ በጣም ሃይ ነው ወደ 3600 ሜትር አባፍ ሲለዝል ስለሆነ በእንደዛ ሌቭል ሲገኝ የ ያ ከፕላንቶቹ ጋር አብሮ ሆኖ የሚሰጥ የመተንፈስ እንዲያቀጥ ሊያርግ ይችላል ትልቅ ኤሌቬሽን ላይ ስለሆነ ጠጥታው አሁን እንደምታዩት ራስ ምንም አይነት እንትን የለም ከዛ በላይ ደግሞ ከተማው ከተራራው ላይ መታየበት እንትን አለ በጣም ጥርት ያለ እይታ ነው እዚህ ታች ስፋቱ ጋር መታየው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በዚህ በእንደዚህ በእንደዚህ አይነት ነገር ይወዱታል በአካባቢው ላይ የነበሩ የውጭ ዜጎች በብዛት እየወጡ እየገቡ አይተናቸውም ምንድነው ያየሩ ሁኔታ ራሱ የተለየ ነው ከተማውን ዝቅ ብለ ይሄን አቀጥቃዛ አየር አታገኘውም ከ3 ኪሎ ሜትር በታች ዝቅ በትም ሙቀት ነው ያለው እዚህ ቦታ ላይ እኔ በቀን አንዴ ሳል ደርስ አሉልን አንደኛ የፍራይ ባህር የሚያገናኘኛ ሁለተኛ ማየሩ እጅግ በጣም ደስ የሚለው ቀን 6 አብት መጣ አቀጥቃዛ አየር ነው እንግዲህ አይመጣገኘው አካባቢንም ከመጠበቅ አንጻር የዱር አራይቶች ወደ ደኑ እንዲገቡ ከማድረግ አንጻር የተለያዩ አዋፍቶች ወደ ፓርክ ወደ ደኑ እንዲገቡ ከማድረግ አንጻር እጅግ በጣም ከፍተኛ ጥቅም ነው ያለው የሀገር በቀል ዛፍ እና በእንግሊዝኛ አሁን አምስተኛ ወር ነው እንደምታዩ አካባቢው ላይ ደርቆም ቢሆን ሳሮች ይታያሉ። ይሄ ደግሞ በፓርክ ውስጥ ለሚኖሩ እንስሳቶች ምግብ ነው መሸሸጊያ ነው መራቢያቸውም ጭምር ነው እና እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ጥቅም ያለው። መንግስታዊ ያልሆነው ድርጅት የኢትዮጵያ ቅርስ ባላደረ ማህበር የፓርኩ ህጋዊ ዞታ ማረጋጋጫ ባለማግኘቱ ስራውን በአግባቡ ለማከናወን መቸገሩ ይተከሳል። ብዙ ጊዜ ፕሮጀክት ቀርጸን ድጋፍ ሰጪዎችን በመንጠየቅ በክቶክት የመጀመሪያ ጥያቄ ያቸው የይዞታ ባለቤት መሆናችሁን የሚያራግጥ ካርታ ሳይሆን የሚል ጥያቄ ነው ያለው። ያንን ካርታ በወቅቱ ለናቀር ባለመቻላችን በሚሊየን የሚቆጠር ድጋፍ የምናገኝበት ፕሮጀክት ሁሉ ባየር ላይ የቀረበት ሁኔታ አለ ይሄ በዚህስ ከመቼ ይቀጥላል የሚለውን ጉዳይ ለመንግስት አቀርበን በተለይ የህዝብ ክንፍ ሆነ ምንንቀሳቀስበት የባህል ሚኒስትር ሚኒስቴር በተለይ ሚኒስትሯ ለክቡር አቶ ድሪባ ደብዳቤ ጽፎልናል ካርታ ሊሰጣቸው ይገባል በይዞታቸው ላይ ተበስተው ቋሚ እንቅስቃሴያቸውን እንዲያደርጉ መንግስት ተገቢውን ድጋፍ ያደርግላቸው ይገባል ብለው ማሳሰቢያም ጽፈውልናል እኛም ደጋግመው ጽፈናል እየታየ ነው ያለው ዛሬ ነገር ይሰጣቸዋል በሚል እየተጠበቅነ ነው ያለነው
እንዲህ ያሉ በሀገር በቀል እጽዋቶች ያጌጡና ጌታው ቦታዎች ከመስብነት ባለፈ ለአካባቢው ስነ ምህዳር መስተካከል ያየር ብክለትን መቀነስ ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው በመሆኑ ተገቢ ድጋፍና ክትትል ያስፈልጋቸዋል የመጨረሻ ዓላማ እነሱ በልጽገው ጥቅም ላይ ምየዋሉ ህብረት ሰው እየተጠቀመ እንዲሄድ ለምሳሌ በቱሪዝም መልክ ብዙ ሰዎች መጥተው እዛ የቱሪዝም አገልግሎት ሊያገኙ ይችላሉ እነዚህ ብርቅዬዎችን ይያዩ እየተደሰቱ እየተማሩባቸው ሊሄዱ ይችላሉ ብዙ ትምርት ቤቶች ማያቋቸው ነገሮች እዛ ሄደው ሊማርባቸው ይችላሉ መተለን እነዚህ ብርቅዬ እና አገር በቀል የሚባሉት ተክሎች የኛ ልጆች የኛ ተማሪዎች ይያወቋቸው አይደለም ስለዚህ አይነ የዚህ አይነት ሁኔታ መፈጠር ተማሪዎቻችን የነገት ውልድ ይሄ ህይወት ያለው ቅርስን ያወቀ የተንከባከበ የተጠበቀ እየተጠቀመበት እንዲህ ያስችላል ይሄን ቦታ ለኢኮ ቱሪዝም ምቹ ለማድረግ ይሄን ቦታ በደንብ መንከባከብና ማያዝ ያስፈልጋል በደንብ መንከባከብና ማያዝ ያው እንስሳቶች እንዲመጡ ከተፈለገ እንደዚህ ይሄ ቦታ በደንብ ሲያዝ እንስሳቶች ይመጣሉ ስለዚህ አሁን አንዳንድ ጊዜ በአካባቢ ኖሩ ሰዎች እየገቡ ለማገዶም የሆኑ እንጨቶች ይለቃቀማሉ እንደዛ በሚያደርጉ በሳት እንስሳቶችን የማሽሽ ነገር አለ እነሱ ማይገቡ በኮነ ምንም አይነት የሰውም ይሁን የእንስሳት ግጦሽ ማይሆንበት ምክንያት ከተፈጠረ እንስሳቶችን አብሮ ሰብሰብ አድርጎ ማያዝ ይኖራል ማለት ነው እዛ ሰዓት በደንብ ላይ ኢኮቱሪዝም ምቹ ይሆናል አሁን ባለበት ጥቅጥቅ ያለ ነው ከዚህም በላይ ሪዘርቭ ማድረግ ይችላል ፕሪዘርቭ ብታረጉ ከዚህ በላይ መልካም ላይት ቱሪዝም ላይኮ ቱሪዝም በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ዳንደኛ አካባቢ ነው አሪዎች ሁለተኛ ጉዳዩ በቀጣ ሆኖ ወተዛዋሪ መለከታቸው መንግስት ሳይ ሆኑ መንግስት ሳይ አሉኑ ህጅቶች ያገርን የማዳነና የማልማት ስራ እንደመሆኑ መጠን በእንደዚህ አይነት ሀገር በቀል ዛፎች ላይ የሚደረገው እንክብካቤና ጥበቃ የበለጸ ሊጨምር ይገባል የኢትዮጵያ ቅርስ አደራ ማህበር የበኩሉን ድርሻ ነው ያርጋሉ ድጋፍ ያስፈልጋል እና ከፍተኛ የሆነ የሚመረከተው አጋል ድርሻ ነው ይገባኛል የሚል ሁሉ የዚህ ግን ድርሻውን ይወጣ ይገባል ይያስባል